Oi gente, aqui é a Tabela do Médio UFMG Studygram. Pra quem não me conhece, eu faço medicina na UFMG, tô no décimo período. E hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco de uma palestra que eu dei na UBH essa semana. Primeira vez que eu faço um vídeo desse, desse jeito, assim, filmei uma palestra que eu dei. É, já é a quinta ou sexta vez que eu dou essa palestra. É, inclusive na Uni já foi a segunda vez, mas... Eu gravei no meu celular, não sei se ficou muito bom. Na hora que eu coloquei no computador, parecia que tinha ficado, mas como cada pessoa tem um computador do jeito e tal, não sei como é que vai estar. Espero que tenha dado pra entender, pelo menos. Mas bem, essa palestra eu falo um pouco sobre como aproveitar bem as atividades extracurriculares do curso de medicina. Existem muitas, e eu já fiz praticamente todas. E eu acho, particularmente, que eu consegui aproveitar elas de uma maneira diferente e talvez melhor do que alguns colegas em algumas situações. Então eu escolhi as três principais e é o que são as que eu falo nessa palestra também, o tempo não dá para poder ver tudo detalhado. E aí é, eu conto um pouco de como eu fiz para poder aproveitar da melhor maneira e dou essa dica para os alunos é, de outras faculdades ou da minha faculdade mesmo, sempre me chamam para falar um pouco sobre isso, sabe? E eu conto um pouco da minha experiência também, é, como que eu fiz para poder conseguir um a mais. E essa palestra eu dei na UniBH, que é uma faculdade particular aqui de Belo Horizonte. E eu acho que é importante isso, porque dá pra gente ver que não existe isso hoje em dia, sabe? De que a faculdade particular é pior do que a faculdade federal e etc. Porque hoje em dia o que faz diferença é o aluno. E eu acho que essa é a maior lição pra tirar dessa palestra que vocês vão ver. Que é que a gente tem que ir atrás das coisas, ir atrás dos nossos objetivos e as portas vão se abrindo, sabe? Então, a verdade é essa. É, e atrás das coisas é o que vai fazer diferença na sua graduação, esteja onde você estiver. E é isso. Não esqueçam de deixar um like, de comentar. Me contem o que vocês acharam do vídeo. Releva algum errinho, porque a gente faz improvisando lá na frente mesmo. Eu morro de vergonha de apresentar. Então, assim, é completamente diferente de eu falando aqui pro meu iPad e eu falando na frente das pessoas. Mas acho que deu tudo certo. Espero que vocês gostem. Beijinhos, até a próxima. É, então, assim, o nosso curso está cheio de atividades extracurriculares, vocês sabem disso. Tem um milhão de coisas que vocês para fazer. Se vocês entrar no, no PDF do PS1, vocês vão ver que tem um tanto de coisa. Às vezes a gente fica meio desesperado, fala, ah, eu quero, tenho que fazer tudo, que eu quero ter um grupo desse. Ah, eu não vou dar tempo, eu tenho que começar agora, porque primeiro período, eu tenho que começar falando nisso. Queria saber, tem alguém que está mais nisso na faculdade? Quem está mais no meio, assim? Mais no final? Tá, Só então eu. é bom que eu acho que tem partes aqui que cabe pra todo mundo, sabe? E assim, gente, tem muita coisa pra fazer. Oi. <risos> Prazer. Então, é, eu vou falar um pouco meio de medicina, mas eu acho que dá pra poder pegar algumas coisas assim, sabe? É, porque igual eu falei, eu vou meio que falar um pouco sobre o PS1 e tal, que é bem específico, mas acho que você vai gostar. E assim, é, o que que tá falando? Né? Ah, é, que tem muitas coisas. A gente acha, às vezes, que não vai dar tempo. E que a gente tem uma sensação de que a gente tem que fazer tudo. A gente vê, às vezes, as pessoas na nossa sala fazendo tudo. E a gente começa a sentir aquele medo, assim, de que tá faltando e tal. Às vezes, vocês podem até sentir isso hoje, quando eu vou mostrar pra vocês, não sei. Vocês vão falar, nossa, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso. Tipo, tem que fazer também. Não, gente, calma. Primeiro que dá tempo de fazer as coisas. Tudo que ninguém é obrigado a fazer tudo. Você tem que fazer aquilo que você gosta. E você tem que fazer aquilo que você achar que vai te agregar. Se você escolher uma coisa, tipo assim, eu quero fazer só, sei lá, estágio. Se achar que o seu estágio está te tá agregando, que você fez um network legal, que você está conhecendo muita gente, que você está aprendendo muita coisa, por que você vai ficar procurando outras coisas, sabe? Ah, mas não vai alugar todos os pontos. Gente, ninguém vai ganhar. Tudo isso que você faz para isso, você ganha 03, 04, 05. Uma questão que você acerta é um ponto. 03, 04, 05 num ano de trabalho. Então, assim, estuda um pouquinho mais que você vai melhor na prova. E você não precisa ficar fazendo essa tipo coisa. Hoje em dia, nem ao menos critério de desempate é. Bonito, em alguns lugares é, mas nem em todos os lugares, então não vale a pena, sabe? E outra coisa também, pelo menos lá na FMG tem se falado muito nisso, eles estão se juntando cada vez mais para tentar acabar com o PS1. Então, assim, acabar com a organização popular. Ou seja, e isso também, eu, essa já é aquela, sei lá, quinta vez que eu estou fazendo palestra, sexta vez, toda vez eu tenho que mudar ela, todo ano o PS1 muda, e toda vez eu tenho que mudar o que eu falo, que cada ano vale uma coisa, outro ano vale. Ou seja, imagina que você passa um ano fazendo um negócio por obrigação, por causa de volta no PS1. E aí chega no ano que você vai formar, que dá mais que você poder mudar, o negócio não vale mais. E era a coisa que você estava mais contando. Às vezes era a coisa que mais valia a conta, assim, sabe? Você vai
está desesperado, entendeu? Então eu acho assim, por isso que eu sempre falo, e vocês vão ver que eu vou repetir isso muito, escolhe uma coisa que vai te agregar, uma coisa que você vai gostar de fazer, que você vai, tipo, realmente se sentir feliz fazendo, porque aí você não acha que você está gastando tempo, sabe? Vamos lá. Vou começar falando sobre iniciação científica. Que é uma coisa que eu não sei se vocês aqui na aula fazem muito. Lá na FMG tem uma. É, tem bastante vaga, assim, de bolsa até que não, que eles cortaram praticamente tudo. Mas como tem muito pesquisador lá, acaba que tem muita gente, tem muita oportunidade, digamos assim. E a primeira dica que eu já digo é: se vocês não encontrarem ninguém aqui, procurem os professores de lá, que eles são abertos para receber gente com faculdades também. Bolsa provavelmente não, mas nem que a gente tem bolsa, então. É, por que fazer, eu acho? É, eu acho que existe todo mundo, todo mundo acha que iniciação científica é muito chato, é muito difícil, e tem essa aula assim, de que é só o exemplo da ciência básica, e que você não vai gostar e tal, quem já fez, às vezes fala que não gostou, e, então a gente às vezes deixa isso meio pro lado, lá ah, não tem bolsa, é difícil, não vou atrás disso não. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, é uma coisa que no início da faculdade eu não tava falando de jeito nenhum, eu achava que meio chato, eu fiz meio que obrigatório, porque eu Passei numa prova de bolsa, na faculdade, que foi estigma, nem existe mais, que eu passei tipo, no segundo período dessa prova, que chamava Jovens Talents. Eu falei, ah, passei pra fazer, né? E eu achei bem chato, pra ser sincero. Mas eu fiz muito limite na faculdade, eu não sabia o que, que era, eu não sabia como eu podia me inventar. E vocês vão ver que mesmo assim eu aproveitei muito bem a iniciação científica. É, eu acho que iniciação é uma coisa que dá pra você fazer em todos os períodos. Ou seja, se você quiser fazer limite na faculdade, pode. Por quê? Porque você não vai precisar de muito conhecimento prévio. Provavelmente você vai poder aprender mais lá. É, acho que o principal é isso. A gente não pede muito conhecimento prévio, então você pode já fazer. Tem os lados ruins que talvez você não vá dar o valor suficiente para a iniciação científica se você fizer no início. Igual você daria se você fizesse depois do curso com uma área mais interessante para você, assim, com a pessoa que você conhece. Mas aí a gente tem que pesar o que é bom para a gente ter um momento, né? Como conseguir? Como eu falei, existem dois tipos de iniciação científica. Existe o tipo de iniciação científica com bolsa sem bolsa. Com bolsa é mais fácil. Sai o edital, você se inscreve. Ou então você pode atrasar o professor, porque você sabe que ele tem muitos projetos e tal. Você sabe que ele costuma ter bolsas. E já falar, ah, olha, eu quero muito trabalhar no seu, no seu laboratório, eu acho isso muito legal, eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, tenho vontade, mas eu gostaria de ter uma bolsa. Então eu tipo, já quero entrar com, esse, com essa expectativa. Quando tem essas questões de bolsa, gente, não é todo mundo que consegue. E esse gente já ficou dois anos no laboratório, saiu o bolso e deram para a pessoa que não ganhou bolso. Uma pessoa que tinha sido praticamente prometido que ela ganhava uma bolsa e a pessoa não ganhou. Então é uma coisa que, assim, é, você tem que entrar bem sabendo que pode ser que você não consiga. E outra, nunca vai ter uma bolsa sobre ela. Sempre vai ter alguém que está terminando a bolsa. Aí alguém que vai formar daqui a alguns meses. E aí você entra, começa a trabalhar sem bolsa. E aí, você, quando a pessoa sai, às vezes você tem uma bolsa dela. Ou seja, é um trabalho tra é, só com bolsa, é um trabalho de mais de um ano. Geralmente. Isso também é bom você ter essa noção. Iniciação sem bolsa. Iniciação sem bolsa é o que eles chamam hoje em dia. Deixa eu um pouco aqui. Aqui. É o que eles chamam hoje em dia de participação de projetos de pesquisa. Que, aliás, uns anos atrás, não, tinha, não pontuava isso em 2017. Acho que começou a pontuar em 2018. É, que é esse aqui, participação de projetos de pesquisa. Que é tipo você fazer uma iniciação e você não bolsa. Só que, observem, vocês são obrigados a publicar no final. Isso é diferente? Não, porque tem bolsa também tem que publicar. Então, assim, na verdade, não faz diferença se você não vai ganhar dinheiro por isso. Aí, voltando. Como é que você vai atrás do professor? Você vai literalmente bater na, na porta do professor e falar com ele. Então, a primeira coisa que eu indicaria vocês fazerem é uma pesquisa. Qual que o professor faz? Qual é a área dele? Se ele costuma publicar, o professor que não gosta de publicar, ele não vai querer discutir é, de dar uma organização científica. Então, tem que ser um professor que já gosta dessas coisas, você já sabe que tem alunos de iniciação e tal, você entra no lápis dele, aí ali embaixo está selecionado doutores que já foram selecionados sozinhos. Se você não entrar no site do lápis, lembre de clicar em demais pesquisadores, porque eu já vi muita gente que entrou, vamos ver o mexer por causa disso. Por exemplo, seu lápis vai estar com demais pesquisadores também. Se a pessoa não tiver doutorado, se tiver mestrado, vai estar com demais pesquisadores. Então, é só uma coisa para lembrar mesmo. Mas aí você pesquisa e olha assim. Geralmente, as pessoas têm, que têm bolsa, são os que têm os lápis enormes, de notícias. E tem parte lá falando quais são os projetos deles que estão é, funcionando no momento. Quais, tipo, ah, começou em 2008, a atração atual, tá? até hoje. Provavelmente esses têm bolsa. Quanto mais publica, mais professor sai bolsa para ele. 
e saber ruim, que é o top top super, você acaba publicando as coisas nada a ver, só para poder ter a número de publicação e receber bolsa no final. Existem essas pessoas. Mas é só tipo uma dica mesmo para vocês saberem os professores, tá? E a outra dica seria vocês montarem, montarem o próprio laço de vocês. Eu indico o currículo de vocês durante a graduação dos celulares. Mesmo se vocês forem mandar para o estado de uma coisa, ele mostra que vocês tenham a mais. Vocês sabem o que é um currículo científico. Entendeu? E outra coisa também. Até se você resolver, ah, mas eu tenho meu lápis, eu quero mandar para essa bolsa aqui no currículo sem seu lápis. Você consegue exportar seu lápis, sabe? Então ele já fica bem pronto, e depois você só modifica, tipo, a formatação bonitinho. Então é muito bom ter o lápis. Eu fui, eu participei de uma banca de seleção de iniciação científica, do João 23. Foi no início do ano agora. Uma iniciação científica, que é uma parceria da Unifesc com a Universidade de Harvard, que eu meio que caí de paraquedas lá, assim, depois eu posso contar para vocês. E eu, eles me chamaram para poder ajudar a selecionar os alunos para uma bolsa da família. E uma das coisas que o, o, o médico que estava escolhendo falou comigo foi assim: essa pessoa aqui, ela mandou um lápis. Essa pessoa sabe o que é um lápis, ela é diferenciada. Ninguém mais tinha notado. Tinha muita gente, tinha muita faculdade particular de BH e tal, tinha algumas pessoas da TMG também. E você sabia, tipo assim, você percebia a diferença, você sabia que as pessoas lá nem sabiam o que era um lápis. E às vezes você pode mandar seu currículo normal também, sem celular, e botar o link de celular. Já mostra que você tem, sabe? Nesse caso, era, uma, era exatamente por mensagem científica, então o lápis fez toda a diferença para essa menina. Eu gosto de dizer assim, eu acho que é uma coisa que vale a pena fazer. Como vai montar o seu? É muito difícil, gente, sério. A plataforma não é muito boa. Eu diria para vocês entrarem nos seus colegas e verem mais ou menos como eles estão bons. Então, por exemplo, liga. Ah, eu sou tipo em liga. Pensa no colega que eu tinha fez liga e provavelmente o lápis dele está preenchido. Entra, olha. Ah, eu vou aqui informação complementar. Você põe isso aí informação complementar também. Deu dois de certo, às vezes você acaba com o nome errado. Alguém te falar algum dia, ninguém nunca falou, mas eu imagino que você tem errado meu também. Aí você muda, sabe? Mas é porque realmente é muito difícil preencher. Então, eu, pelo menos, costumo olhar os meus colegas quando eu quero apresentar alguma coisa nova, porque eu não tenho ideia. Mas coitado também, né? Vocês caem no lado de todo mundo, vocês caem no lado Isso aqui é uma coisa muito, 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 muito importante. Se vocês puderem, falem pessoalmente. Não mandem e-mail. Vai lá no, na sala do professor, vai lá no laboratório do professor, fala com ele pessoalmente. Esse estudo eu vi ele na, no site da Harvard Business Review. E eles estavam falando que uma pessoa que quando você fala pessoalmente, você tem 34 vezes mais chance da pessoa aceitar. Eles fizeram um trabalho com 34 vezes mais chance. Então, assim, a gente acha que a gente é muito persuasivo, vai, ah, eu tenho vergonha, não sei o que, tipo, nunca que eu falei com o professor, o que eu vou oferecer lá na sala dele? Você tem tudo bem bonitinho, bem informal, assim e tal, vai dar certo. Gente, a chance do professor não abrir o e-mail já é bom, dele abrir e ignorar. Então, assim, tentem que falar pessoalmente, assim, quando for possível. Se vocês tiverem com muito, muito, muito vergonha mesmo, marca, manda e-mail falando assim, professor, eu quero conversar com você, podemos marcar de encontrar? Ou então, às vezes, se você conseguir o telefone, professor, às vezes a gente não tem e-mail, posso poder marcar de encontrar no dia tal, semana que vem? Marca e vai conversar com ele, para você mostrar para ele quem você é, você tá com vontade. Mostrar que tá com vontade, gente, às vezes é o ponto principal, sabe? Não é experiência. Para essa sensação mesmo, 99% das pessoas não te experiência. Aliás, eu posso dizer para vocês que das 10 pessoas que você selecionou, nós selecionamos 3 da FMG. As três, duas das três pessoas da FMG tinham experiência com, com pesquisa. Uma pessoa não tinha, mas ela gostava muito da área, ela tinha passado pelo internato, então a pessoa meio que conhecia ela e tal. E as outras sete pessoas eram de faculdades particulares, não tinham nenhuma experiência com pesquisa. E elas foram selecionadas mesmo assim. E tinha gente lá que tinha experiência com pesquisa e que tinha pesquisa. Então, assim, não, não tem medo de muita experiência, sabe? Vai atrás, mostra que vocês estão com vontade mesmo. Eu acho que isso talvez é o principal, sabe? Vontade tem. Vontade de aprender, vontade de estar lá. Que eu já mostrei. Aí aqui, umas observações. Não esqueçam de ler as, como é que fala? Entre linhas do PSI. Por quê? Tem umas pessoas que fazem essa administração e aí não foi cadastrado no programa de pesquisa que tá aqui, ó. E aí, quando vai ver, a gente fala, não valeu. Você fala que uma declaração falando assim. O plano participou aqui da minha iniciação de tal tempo a tal tempo, não é da instituição, e aí sua iniciação não vale nada. Então, por isso eu falo assim, é bom vocês darem uma olhada nisso, porque eu conheço muita gente que já teve problemas com isso. Instituição geralmente demora a emitir e tal, 
Então é bom quando você entrar, você falar, oh, você me cadastrou no grupo de pesquisa? É, porque eu tenho que ser cadastrado, porque só assim que vai a presença. É, o certificado que vocês dão vai ser na instituição? Geralmente, é, costuma, costuma ser na instituição, sabe? É, quando a pessoa tem grupo de pesquisa, eles conseguem emitir. Mas é só os detalhes que vocês tomarem cuidado mesmo. Aí, agora, o que eu estava falando sobre o extra, né? Quando eu fiz minha instalação, gente, eu fiz no segundo e terceiro período. Foi em pneumologia, que é uma área que hoje em dia não tem nada a ver comigo, mas foi a professora que me aceitou. Como eu falo, eu tive uma bolsa, eu tive uma semana pra achar alguém, eu saí batendo na porta de todo mundo, e a professora que me aceitou, eu falei, pronto, é essa. E aí, eu fui, eu não sabia fazer nada, e era de tipo, aplicação de formulários, assim, então era clínico, não era de tipo, física básica, e, enfim. Aí, ao longo da iniciação, eu acabei aprendendo muitas coisas, tipo, não raio-x, eu nem tinha pensado a parte clínica ainda na faculdade, mas entre essas coisas, o que, que eu fiz, por exemplo? Eu apresentei um trabalho, um pôster, no congresso da SAMP, então eu estava no segundo período quando eu apresentei esse pôster. É, então eu, fui, eu tive que ir lá apresentar e tal, ele foi aceito. E aí, no final das contas, eu ganhei o primeiro lugar da, do congresso da SAMP inteiro. Tipo assim, eu estava no segundo período, tinha gente lá nos últimos períodos que estava falando. Esse congresso da SAMP, ele publicou os trabalhos, então o primeiro lugar ele era publicado na íntegra, os outros eram publicados como resumo. Então, eu saí de lá com a minha primeira publicação, com o meu primeiro trabalho, conhecendo tanto de gente. É, deixa eu ver o que mais. Aí, aqui, só mostrando para vocês que são coisas que podem tirar de uma iniciação, né? A prestação de trabalho, publicação como autor. É, essa parte de livros aqui geralmente vai mais para a vida acadêmica. Mas, enfim, então, um ano que acaba me rendendo muito mais coisas, sabe? Então, só eu já tinha um tanto de coisa na frente dos meus colegas, o que foi muito bom para mim. Porque hoje em dia eu gosto muito de pesquisa, então na época, depois eu fiquei um tempo sem mexer com isso, porque eu achei fechado e tal. Mas hoje em dia eu gosto muito, eu gosto de publicar, eu gosto muito de escrever. E aí eu queria mostrar pra vocês, se vocês não foram convencidos ainda, eu queria mostrar pra vocês umas coisas de pesquisa que eu fiz fora do país e coisa. Aqui, é, no ano passado, eu passei três meses na Universidade de Yale, tava fazendo parte do projeto de pesquisa lá, é, de síndrome hepaterrenal, eu gosto muito de hepatologia. E aí, aqui eu tava lendo um artigo na biblioteca de New York, você não fica dentro do laboratório, não, você sempre pra lá mesmo. E aqui eu na frente da faculdade de lá. Só que eu essa foto aí, eu empolguei muito mais. E aí, isso é, é área clínica, né? Tá, mas é área básica. Eu não fiz iniciação de área básica, mas eu ganhei uma bolsa pra ir num um, um, um curso também nos Estados Unidos, foi um curso da metade do ano, é, que era de fisiologia e fato, e fato biliar, principalmente. E era de ciência básica, e aí eu estava aprendendo coisas tipo assim, receptores é, das células gata, mucosa gástrica e não sei o quê. E aí eu tirei foto com esse cara, que era o coordenador do curso, que é nada mais, nada menos que o James Boyd, que é o cara que descobriu o hepatócito. Então, tipo assim, foi muito legal. O lugar era maravilhoso, foi uma ótima oportunidade. E eu só tive essa oportunidade, porque lá atrás eu fiz essa sensação de pneumologia e escrevi o primeiro artigo. E eu aprendi como escrever um resumo para mandar para o congresso, e aprendi como fazer um pôster, e aprendi como apresentar um pôster, e aprendi como, tipo assim, qual, por que o meu pôster foi melhor que o das outras pessoas. Claro que minha professora, foi ter, é, minha orientadora, teve todo o papel nisso, eu estava no segundo período, então ela me ensinou tudo, e eu fiz meio que sozinha, mas com a, com a ajuda dela. Porque também tem os orientadores que meio que falam com você, tá? Eu não me digo isso. Que eu acho que você tem que aprender mesmo, gasta tempo, mas tem que aprender. É, enfim, e, tudo, e uma coisa vai levando a outra, sabe? Vocês vão ver que as coisas vão abrir nas portas. Assim. Você começa com dificuldade, você sabe para onde ir, mas depois você vê que as coisas vão acontecendo. E as acadêmicas, que é onde vocês estão. É, que, por que eu acho que é importante a linha acadêmica? Porque você consegue ficar mais próximo de uma matéria que você gosta mais, você tem mais vontade de aprender. E às vezes não tem muito na sua faculdade. Ou as até tem, só que o enfoque não é tão bom. É, é, como fazer? Eu não indicaria fazer liga acadêmica no início da faculdade. Por quê? Eu acho que você acaba entrando naquela liga que não tem pré-requisito, então não são todas as ligas, aí você entra naquela que tem. Você vai muito na dos colegas, que é tipo assim, ah, todo mundo fazendo, então eu não vou entrar também, vou fazer cinco processos de tipo de que agora no final do início do ano. Então, tipo, você acaba entrando numa liga nada a ver, aí você acha um saco. Igual o palestrante que eu falou, aí você tem que ficar vindo aqui nas terças da noite, ficar aqui de 7 às 8, vendo uma aula desportável, você não aguenta mais e tal. Então, assim, não há. Por isso que eu acho que no início da faculdade, quando você de pior, você acaba entrando em uma nada a ver. Mas você entrou e gostou ótimo, mas é sempre. E como aproveitar melhor? Eu acho que o aproveitar melhor é o seguinte: quando a liga ela, ela abre o edital no início do ano, no meio do ano, lê o edital, vê o que ela tem de oferecer. 
pergunta para quem já participou da Alib, o que, que eles conseguiram fazer, se eles fizeram alguma coisa, conversa com os coordenadores. Para mim, a Alib ideal seria aquela Alib de uma coisa interessante que você gosta de fazer. Uma liga que vai te proporcionar bastante coisa. Então, por exemplo, uma liga que tem um estágio, ou uma liga que costuma publicar livro, ou uma liga, por exemplo, na FMG, um exemplo que eu posso dar, que esse livro é aberto para todo mundo, se vocês estiverem em vontade, é a Liga de Filipas. Ela é uma liga que ela. A Liga de Filipas ela tinha, agora ela não tem mais, infelizmente, um estágio de homens três na estrutura. Então, já é uma diferença real bem legal. E ela é aberta tanto para enfermagem quanto para medicina. Aí a Liga de Filipas, ela, hoje em dia, não tem mais esse estágio. Mas o que, que ela faz? Publica bastante é, capítulo de livro. Então, agora eles estão escrevendo um livro de coloproctologia, eu acho. Então, já publicaram uns três, quatro, estão publicando mais. E aí, a professora, ela adora é, fazer projetos. Então, tem muita gente que já fez projetos de extensão pela Liga, que já fez, é, deixa eu ver, já publicou com a professora, tipo assim, artigo mesmo, já fez sinalização com a professora, que a Beatriz é ótima. E assim, tudo isso parte para a Liga. Você vai conhecendo as pessoas, sabe? Então, uma liga só te proporciona esse tanto de coisa. Eles estão organizando agora o simpósio. É, então, eu acho que são coisas muito boas. Então, é, o que eu falei? Eu falei de é, que recebe uma liga interessante, uma que te proporciona muita coisa. Ah, é. E uma liga organizada. A gente não cai nesse lado. A gente não cai numa liga que deu muito problema no semestre anterior. Se você sabe que a coordenação está brigando demais, foge dessa liga, porque não vai dar certo. Isso é uma coisa que acontece muito, sabe? Porque tem que ver se o ano tem um ano que a gente é muito boa. E aí, a liga é perfeita. Chega no outro ano, é péssima. Então, é bom tomar cuidado com isso também. Na hora que você conversar com os colegas, pergunta, funcionou? Deu que foi bom? Vocês gostaram? As aulas são boas? Saiu de projetos mesmo? Eu acho que vale a pena. Você também não ficar num negócio que tá mais ou menos, né? Aí aqui, é, como o próprio Eu já falei, né? Se tirar um ensaio edital, a não ser se possa mudar da sala, se pode perguntar para alguém que já fez. Ok. Aí aqui, só para vocês verem, existe pontuação para quem organiza ligas, para quem participa de ligas. Antes, essa pontuação era zero mil, gente. Então, ela já aumentou. Então, tipo, vocês verem que... Mas pode ser que no ano vocês sejam zero mil. Então, eu não faria por causa de ponto. Mas só para vocês terem essa noção, assim, que tem pontos para isso. Organização e participação. E aí, as coisas que dá para você conseguir com a liga. A apresentação de trabalho em meio científico, é, com, a, com a autora ou com o autor, publicando ou sem publicar. E aí, o bom é que, que eles não pedem mais hoje, é, re, tipo, publicação em revista indexada, como de antes. Agora, eles aceitam anais também que é tipo uma publicação do próprio evento, sabe? Não é tipo uma coisa muito grande, mas já conta, eu acho que para os estudantes de medicina, isso já é bem legal. E sem publicação também conta. Aí, espera eu acho que eu voltei. Tá, a publicação de artigo mesmo, normal, que tem muitas ligas que tem isso, e publicação de capítulos igual a lá, por exemplo, tem a gastroliga também tem. Uma coisa que eu não falei, ano passado, eu ajudei os meninos a fundarem a gastroliga que é uma liga de gastroenterologia. Como eu já falei, eu gosto muito dessa área. Não existia essa liga na FMG. E aí a gente quis criar essa liga. Os meninos me chamaram, a gente foi juntou e conseguimos criar a liga. E a liga foi sensacional. E nós conseguimos fazer muita coisa, sabe? E assim, a gente realmente foi atrás, a gente foi atrás dos professores, a gente montou um plano, a gente conversou com o cliente de outras ligas. E nós criamos a nossa própria, por que não? Então, lógico que eu fiz isso muito mais no final da faculdade do que no início. Mas só pra vocês saberem também que existe essa possibilidade. Aí aqui, organização de eventos científicos, a participação como palestrante em eventos científicos. E aí tem isso, não estou relacionado às ligas acadêmicas, mas é porque é assim, geralmente se chama tipo assim, quando é, é se encosta a liga tal, não conta. Mas às vezes a liga tal, ela vai participar como um orientador de um outro evento. Então, por exemplo, a, a gastroliga lá, a gente organizou o EAS, foi o outro acadêmico de gastrologia em Minas Gerais. Aí não era da liga. Eu, tinha mais gente, tinha gente de outras lugares também, mas a gastroliga, quem estava na gastroliga acabou sendo envolvido. Então, às vezes não conta, é, tipo assim, nesse caso não faria, né? Mas às vezes não conta, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei que é uma mulher quase entre mim. E a situação com o ouvinte de congresso estaduais, nacionais, as ligas elas ganham ingresso para isso, aí elas podem escrever para os ligados ou para os coordenadores. Então, são é, lados bons assim, de participar dessas coisas. Aí aqui é o congresso que a gente criou, como eu falei, a gastrolia foi criada ano passado, então o EAG também foi criado ano passado. Eu que fui a presidente do EAG, que sou eu, e aí eu criei o EAG do zero, conversando com gente que já tinha feito mais ou menos isso. Isso aqui foi o dia de evento, a gente teve mais de 200 pessoas, nós esgotamos o congresso, 
E aí a equipe, vocês veem, teve apresentação de trabalho, então teve gente, os próprios ligantes, ou outras pessoas de outras faculdades que deram montar os trabalhos, foram avaliados. Os trabalhos agora estão é, na revisão da revista médica, que vai ser publicado também, com alguns como revendas, um ou outro trabalhos completos, que era uma vontade nossa, era, tipo, trazer pesquisa, sabe, dar mais oportunidade para os alunos. E aqui a comissão organizadora. E isso foi muito legal, isso foi trabalhoso, mas a gente conseguiu organizar em três meses. E deu tudo certo. Então, também é bom vocês saberem que esse tipo de coisa existe. E foi uma ótima maneira de, de fazer na Tua, que você de conhecer muita gente, conhecer os médicos da área que eu quero trabalhar, conhecer outros alunos que gostam de isso, conhecer professores. Enfim, estágio. Estágio, eu não preciso explicar o que é, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo já tem na faculdade, todo mundo quer fazer, assim, porque querendo ou não, a gente quer a parte é, que a gente vai fazer alguma coisa, né? Atuar mesmo. Então, a gente fica meio louco para fazer essas coisas. O que, que eu acho? Vamos fazer. Não tem pressa. Metade da faculdade para frente, frente. Tem muito, muito, muito processo de estágio que às vezes aceita a gente a partir do quinto período e não chama ninguém. Só vai chamar a galera que tá no nono, no décimo, entendeu? Porque eles sabem que quem já tá mais para frente, que já tem experiência e tal, eles vão. O pessoal do quinto período às vezes não passou nem pro técnico assim, tá? Então. Saibam disso também, não tem que ficar com pressa. Se for para escolher, eu diria que fazer estágio uma última coisa. Então, é o que eu acho. E a importância do estágio? Eu acho que você vai saber, por exemplo, você pode é, ver se você gosta mesmo de uma área. Eu conheço muita gente que achava que gostava de algo, que fazer um estágio, detestou e falou, não quero fazer isso. É, eu, você pode conhecer muita gente da área também, que é a pessoa que eu aqui, que até o colégio anterior mal também, que é você conhecer os médicos mesmo, ser informando sua rede. Isso é muito importante. E que é legal mesmo, né? Aí, os tipos de estágio que existem. Tem estágio sem certificado. O que, que é isso? Estágio sem certificado é sem atrás do médico falar, ou pode acompanhar. É, deixa eu te acompanhar lá no hospital, quero ver os dias e tal. Então, existe esse tipo de estágio. É, e eu acho que eles são muito bons. O bom deles é que eles são mais flexíveis. Então, tipo, se você quiser ir às vezes, você vai. Se você não quiser, você vai. Então, assim, é mais conversado e é mais fácil conseguir. E tem todas as áreas. É só você ir atrás de um médico. Estágio de liga acadêmica. É, igual eu falei, igual a Lafa, que eu te mas tem outras que tem também, é, que é um estágio que só precisa ser ligante, não pode participar. Ou então, às vezes, tem até uma, uma prova dentro da liga, mas enfim, eles são um estágios que às vezes são mais fáceis de conseguir, já são mais garantidos, assim, mas eles têm cada vez mais é, ficado escassos em Belo Horizonte, pelo menos. É, processo seletivo, isso sai todo ano, tem no início do ano, tem no meio do ano, tem vários hospitais BH. Também eu acho que tem ficado mais caro, pelo menos eu via muito mais é, processo de fotos do que eu vejo hoje, mas ainda é possível. É, então tem, sei lá, tem uma TD, tem tinha do outro lote, que no dia não tem mais, é, tem o Socorro, tem vários. E aí o processo seletivo eles contam também diferente do PSU, vocês vão ver. E tem os estágios internacionais, que não contam o PSU, que eu fiz e que eu acho muito legal, mas que, assim, tá aí porque eu acho uma experiência maravilhosa, mas só pra vocês saberem, não conta o PSU. Aí aqui o último estágio que eu fiz foi em Miami, é, aqui a gente estava lá no box cirúrgico, tiramos essa fotinha lá, só para explicar mesmo assim, mas igual eu falei, já fiz o estágio de estrutura do Job 3, que para mim, não tem foto, né? foi tipo 2016, mas para mim era a melhor coisa da plantão, eu tipo, dormia lá, era por 12 horas, e a melhor coisa para mim era sair da aula cansada, ir lá pro plantão, estruturar todo mundo de madrugada, e aí não foi recordar e ir para o outro dia. Eu amava, porque era muito bom estruturar as pessoas, sério. E eu cheguei lá para ajudar, assim, aprendi muita coisa. Se não pudesse fazer hoje em dia, eu faria. Mas não é só fora, né? Claro, tem muita coisa aqui dentro que é muito legal. E eu também tentei muitos estágios aqui, com bolsa ou sem bolsa, ou com certificado ou certificado. Não consegui, não saiba que é difícil, é muito difícil, assim. É, é difícil, muita gente participa tem muitos vários, sabe? E geralmente a gente começa a estudar meses antes para aquela matéria e tal, então que tem contato. Tem muito hospital que a pessoa, a pessoa tem contato dentro e aí tipo, a prova é meio fachada, sabe? Infelizmente existe. Então é bom você saber isso também. Por isso que eu falo sempre, não, se conhece um médico, você é um professor legal na faculdade, pergunta se você não pode complicar o dia a dia dele, você conhecer mesmo o tipo de trabalho que ele tem, sabe? Aí aqui, só para vocês verem, hoje em dia. É, estágio antes, acho que tinha até como ser dois estágios de um dia um só. É, tem projeto de extensão também, vale super muito hoje, antes valia pouco, acho que valia três, sei lá, hoje vale um outro bom estágio. É, só para vocês saberem que cada um muda, então, e vocês verem também a pontuação. Ah, 
E aqui, o que eu esqueci de falar é que o estágio com certificado, ele é bem rígido. Você tem que fazer em seis meses, 180 horas. Então, geralmente, eles vão ter plantões que você vai ter que ir, você não pode faltar. E, às vezes, vai ter reuniões em horário de aula. Então, por exemplo, no Mater Day, tem uma reunião que eu acho que é tipo quinta-feira, de 7 às 8. Daí, se você tem aula aqui, se você não for na reunião, você está fora do estágio. Então, você tem que saber que, que tem os lados bons de ter um... É, que é até remunerado, tem uns que você ganha, sei lá, 100 reais, 200 reais, assim. É mais simbólico, né? Mas é ser remunerado e tem esse certificado e tal, mas você vai ter que ir lá mesmo, não tem como. É, é, tipo, vai ter que fechar um semestre seu, se estiver mais tranquilo e tal. E aí, terminando, o que, que eu diria para vocês lembrarem dessa palestra de hoje? Como atrasa as coisas? Faculdade não é possível, faculdade não é isso, não é. Ninguém vai te chegar aqui com o edital na mão. Muitos colegas seus vão esconder coisas de vocês, eles vão estar tentando, vocês não vão saber. E assim, ninguém vai te mostrar as coisas, você vai ter que ir atrás. Ah, mas Isabela, não tem lugar aqui na Uni que eles postam os editais, que nem da FMG. Quando eu fiz essa monitoria, eu tive que ir lá no departamento e ficar indo lá toda semana perguntar. Quando vai sair o edital? Ah, não sei, passa aqui depois. Quando vai sair o edital? Por quê? Se sai com a barranca, ninguém manda os e-mails, não, ninguém dá sala quanto que vai ter. O jeito de você saber é né, correr atrás. Todas as coisas que eu fiz na faculdade foi porque eu fui atrás de professores, na cara de pau mesmo. E falei que tinha vontade, falei que eu queria. E igual eu falei, você consegue uma coisa, as coisas vão sendo puxadas, assim, você vai conseguindo mais. Então, corra atrás. Não deixe para começar no final do curso, porque aí realmente você não vai conseguir, você vai ficar muito perdido. Mas também não tem desespero para começar muito no início. Não, tá, 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 tipo, nos primeiros períodos, relaxa, não tem que fazer tudo, não. E mesmo assim, gente, dá pra fazer tudo? Dá. Você tem que fazer tudo? Não. Como eu falei, se você pegou uma iniciação científica, gostou muito do laboratório, você ia ficar lá, você já escolheu essa área que você quer seguir. Você gosta muito dos professores, você gosta muito do ambiente, você está publicando, você está indo nos eventos é, no Brasil, lá, você precisa trabalho, ou pelo menos só assistir e tal. Você está tendo seu conhecimento já, sabe? Precisa você ficar, você sai do seu laboratório, que você gosta tanto que você seis meses que não se faz nada a ver, só porque dá ponto? Não. Às vezes não vai te agregar em nada. Então, assim, é... por isso que eu falo, não faça atividades de ganhar é, tanto, não entra em linha que nada a ver, entra nas coisas que você gosta. Se você achar que você entrou em linha que nada a ver, dá tempo, sai. Se você achar que você entrou no estágio, nada a ver, não tá dando conta, sai mesmo, não fica lá, não fica por obrigação, não para a pena. E construa seu network, que é basicamente conhecer os médicos, trabalhar em equipe, conhecer seus colegas, é, conhecer seus residentes, trabalhar com tudo bem, fazer seu melhor, mostrar para eles que você gosta de trabalhar, que você faz as coisas certas, você presta atenção no que eles falam, e nas reuniões, essas são reuniões, sabe, uma reunião nada a ver, comentar com você e não espera que você vai estar lá. Você pega uma dessas e vai, eles percebem que você está interessado. E aí eles vão lembrar de você, ah, esse menino já vi na reunião lá. Entendeu? Então, assim, construa um network de vocês, que às vezes isso vai fazer diferença para vocês. E pode abrir também muitas outras oportunidades para vocês. É, eu conheci uma iniciação científica de fibra, num dia que eu fui dar, essa foi a primeira vez essa palestra, no um encontro, tipo, eu não lembro qual era o nome, mas não. Eu acho que era reunião disciplinar, de experiência, eu não assim, lá da cima. E aí, na hora que eu, sa que eu saí da, da minha palestra, eu vi que tinha um professor da área que eu gostava lá na, na, assistindo, que ele tinha apresentado antes, acho que ele tinha feito uma mesa de abertura, uma associação grande, uma coisa assim. Então eu cheguei para ele e falei, professor, eu sou Isabela, eu estou no sétimo período, eu gosto muito da área, eu te conheço lá da faculdade, tipo, você não me conhece, mas eu te conheço, eu sei que você trabalha com isso e tal. E eu tenho muito interesse em aprender mais sobre o filho. Eu queria saber se você, se você tiver alguma oportunidade, se você tiver alguma iniciação científica, algum trabalho que você queira publicar, algum, às vezes você quer mandar alguém para um congresso sem ninguém querendo ir, qualquer coisa. É, eu tenho muita vontade de participar. Aí ele falou assim, não, pega o meu telefone e me manda uma mensagem amanhã que a gente conversa. Pronto, gente. Dois dias depois eu estava lá no escritório conversando com ele, começando meu projeto e tal. E assim, ele não tinha nada, mas ele com um para fazer. Tá? Então assim, se você conversa, as pessoas gostam. E assim, ele me ele me reconheceu porque eu estava lá fazendo uma coisa, poderia ser assim, no final de uma reunião. Primeiro, minha pesquisa de dia, eu gostei assim, eu fui numa reunião lá no meio, no meio de aula de cirurgia, eu tinha um professor, falei, professor, vai estar tendo uma palestra muito legal no Brasil, eu queria muito ir, eu vou sair da aula, tudo bem? Vou lá, vai, né? Fui. Assistia a palestra, estava cheio, eu fiquei em pé lá, assim, 
levantada. E no final, foi todo mundo embora, eu falei, vou ficar, vou parabenizar a palestrante. Aí eu fui e estava meio assim, será que eu vou embora? Não sei o que, ansiosa, meu braço estava batendo forte, acho que não tem nada falar sobre isso, nem quer falar comigo. Todo mundo está falando com ela, os quatro, os professores lá, né? quem sou eu, né? Aí, gente, eu fui e falei, não, sabia, eu vou lá fora. Fui na cara dura, entre uma pessoa e outra, eu grotei lá e falei, oi, tudo bom? Tipo, tudo bem, né? Você sabe, ela e tal, eu amo o fígado. E eu adorei sua palestra, a parte tal que você falou foi muito boa, não sei o quê. É... Aí ele falou, nossa, que bom e tal, por que você não veio visitar? E eu, ó, oh! aí eu falei, eu tava indo pra Miami, eu falei, ó, oh, tô indo pra Miami. Eu já falei pra ela, eu tô indo pra Miami, tem dois meses fazendo um, um observer e tal. É, se, se você quiser, eu posso dar um jeito, eu fico mais tempo lá e passo lá, onde você, onde você é trabalha. Ela falou, não, me manda um e-mail, tá aqui no cartão, me manda um e-mail que a gente olha isso e tal. Gente, eu fiquei mais nada, eu não tinha me visto na vida. Eu matei uma aula dentro da palestra, eu fiquei lá no final, eu tipo, não estava conseguindo nem ver a palestra direito. E eu tive a coragem de lá falar com ela, sabe? Que o máximo que acontecer ela ia falar assim, obrigada por ter gostado da palestra, próximo. Sabe? Tipo, não, não tinha nada a perder, sabe? Um pouquinho de tempo, talvez. Mas, e eu acabei conseguindo fazer um estágio em Yale, que é tipo, uma faculdade de Ivy League, que é top de três ou quatro do mundo de medicina. Então, assim, foi um acaso. Foi só um acaso? Não, porque eu gosto de fígado. Eu sabia que tinha essas reuniões. Ela, quando eu falei com ela, eu falei que eu gostava muito, que eu, eu já tinha feito é, iniciação nisso e tal. Então, com cada coisa, puxou a outra, sabe? Ela viu que era uma pessoa que era realmente interessada no assunto. Não era uma pessoa nada a ver. Então, é, eu acho que acaba que você passa confiança, sabe? É isso, eu acho, assim, que eu poderia passar para vocês hoje, que seria... Mesma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me falado, sabe? Como aproveitar as coisas que esse é muito claro na faculdade é, de uma maneira que as pessoas geralmente não aproveitam.